আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের 2022 সালের সম্পূর্ণ ফুল ফ্রি কোর্স করানো হয়েছে এবং ইংলিশ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পেপারের যাবতীয় বিষয় এই কোর্সের ভিতরে আলোচনা করা আছে এখন পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে শুধু নিজেদেরকে একটু যাচাই করো বেশি বেশি চর্চা করতে থাকো কারণ তোমরা জানো যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট অবশ্যই তোমাদের বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এখন শেষ মুহূর্তে এসে তো আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের তিন নং যে প্রশ্নটা আসে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে তো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের বেশ কিছু প্রশ্ন এখানে দেওয়া হয়েছে তোমরা এখান থেকে দেখো ভিডিওগুলো পোস্ট করে করে এই যে যে ট্রান্সফরমেশনগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো তোমরা আগে সমাধান করে নাও অবশ্যই তোমরা খাতা কলম বের করো কারণ তোমাদের জন্য আমাদের এই পরিশ্রম এবং এই ভিডিওর শেষে যে আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন কোনটা কেন হলো এবং তার পিছনে কারণটা কি সে বিষয়গুলো আলোচনা করে প্রত্যেকটা প্রশ্নই সলভ করব যদি তোমাদের কোনোটা ভুল যে থাকে যে একটা অংশ ভুল গেছে সেটা কেন ভুল গেছে সে বিষয়টা আশা করে বুঝতে পারবে তো এভাবে যদি আমরা মোটামুটি বোর্ড প্রশ্নগুলো সবগুলো সলভ করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স থেকে যে ধরনের প্রশ্নই তোমাদের আসছে না কেন তোমরা খুব সহজেই সেগুলো সলভ করতে পারছো তো অবশ্যই এগুলোকে এখান থেকে স্ক্রিনশট নিতে পারো অথবা ভিডিওটা থামিয়ে রেখে তোমরা এক একটা করে সলভ করতে থাকো করে আগে খাতায় সবগুলো প্রশ্ন সলভ করে ফেলো এখানে আজকে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশটা মতো প্রশ্ন নেওয়া হয়েছে যেগুলো সবই তোমাদের বোর্ড প্রশ্ন বোর্ডে আসছে বিভিন্ন সময়ে তাহলে এই বোর্ড প্রশ্নগুলো আগে তোমরা সুন্দর করে সলভ করে নাও আর সেই সাথে বলে রাখি তোমাদের ভিতরে যারা এর আগের ফ্রি কোর্সটি করুনি তারা ডিসক্রিপশন বক্স অথবা উপরে আইটাকে চলে যাও আইটাকে দেখো লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা ফুল ফ্রি কোর্সটি করে তোমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুতিটি নিতে পারো আর তোমাদের এই কোর্সটি করানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রিতে যদি ভিডিওগুলো তোমাদের উপকারে এসে থাকে বা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে আরও বেশ কিছু মানুষ বা তোমাদের বন্ধুরা এই ভিডিওগুলো পেতে পারে এবং দেখতে পারে আর যারা কোনো অংশে যদি কারোর বুঝতে সমস্যা হয় সেগুলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তোমাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করা হবে তো এই ছাব্বিশটি প্রশ্ন আশা করি তোমরা ইতোমধ্যেই সলভ করেছ তোমরা ভিডিওগুলো থামিয়ে থামিয়ে আশা করি প্রশ্নগুলো সবগুলো সলভ করে নিয়েছ তো চলো আমরা এর উত্তরগুলো দেখি এক পাশ থেকে যে এর অ্যান্সারটা কেমন হতে পারে এক নাম্বার এক নাম্বারে বলা হচ্ছে একটা বিষয় সবসময় আগে মাথায় রাখবে যে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের মূল কাহিনী হলো বাক্যের গঠন পরিবর্তন করতে হবে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না তো এখানে দেখো নেগেটিভ করতে বলা হচ্ছে মানে হ্যাঁবোধক বাক্যকে নাবোধক করতে হবে তো নাবোধক করতে হবে কিন্তু শর্ত অর্থের পরিবর্তন হবে না হার প্যারেন্টস লাইক হার ভেরি মাস তাহলে এই বাক্যটার অর্থটা কি হচ্ছে তার বাবা মা তাকে অনেক বেশি ভালোবাসত তাই না তাহলে আমরা কেমন বলতে পারি তার বাবা মা তাকে ঘৃণা করতো না বেশি ঘৃণা করতো না আচ্ছা তো সিম্পলি যে নিয়মটা দেখো এখানে ভার্বটা আছে পাস্টে নট তো শুধু শুধু ব্যবহার করা যায় না যে কারণে হার প্যারেন্টসের সাথে ডিড নিয়ে আসা হয়েছে ডিড নিয়ে আসা হয়েছে কেন ভার্বটা পাস্টে থাকার কারণে এখানে যদি ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত থাকতো তাহলে আমরা ডাজ নট নিয়ে আসতাম যদি হার প্যারেন্টস লাইক থাকতো শুধু তাহলে ডু নট নিয়ে আসতাম মূলত এই ভার্বের ফর্মের উপরেই নির্ভর করবে তুমি ডু নিয়ে আসবা ডাজ নিয়ে আসবা নাকি ডিড নিয়ে আসবা এরপর দেখো লাইক মানে তো পছন্দ করা তুমি যদি বলো যে ডিড নট লাইক আর ভেরি মাস তাহলে অর্থটা কেমন হবে তার বাবা মা তাকে বেশি পছন্দ করতো না বাক্যের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে কী করতে হয় একটা বিপরীত শব্দ নিয়ে আসতে হয় তাহলে লাইক মানে পছন্দ করা আমরা এখানে ব্যবহার করলাম কি ডিসলাইক মানে অপছন্দ করা হার আর ভেরি মাস থাকলে তার পরিবর্তে লিখতে হয় অ্যাট অল অ্যাট অল মানে আদৌ যে তার বাবা মা তাকে আদৌ অপছন্দ করতো না তার মানে কি পছন্দ করতো দুই নম্বর বাক্যটায় প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে এভরি ওয়ান প্রাইসড হার দেখো এখানে এভরি ওয়ান সাবজেক্ট প্রাইস হচ্ছে ভার্ব আর হার হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে প্যাসিভ করতে গেলে এই তিনটা অংশ চেনাটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে অবজেক্টটাকে সাবজেক্টে বসাতে হবে তো হার তো সাবজেক্টে বসতে পারে না যে কারণে কি লেখা হচ্ছে সি এরপরে দেখো ভার্ব একটা বি ফার্ব লাগে তাহলে এখানে যেহেতু কোনো ধরনের অকজোলারি ভার্ব নেই দেখতে হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব কোন ফর্মে আছে এটা ইডি যুক্ত হয়ে পাস্ট ফর্মে আছে যে কারণে ওয়াজ বসছে যদি এটা প্রেজেন্টে থাকতো তাহলে আমি আর এর ভিতরে যে কোনো একটা বসতো সি ই সি ইজ বসতো তাই না তাহলে এখানে যেহেতু পাস্টে আছে সে কারণে কী হয়েছে ওয়াজ 
আর মূল ভার্বেক তিন নাম্বার রূপ এটাই প্রাইজড বাই এভরি ওয়ান খুব সহজ ছিল এটা তিন নাম্বার বলা হচ্ছে শি ওয়াজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ টু হার স্টাডি এক্স কিলোমিটারই করতে হবে তাহলে এক্স কিলোমিটারই করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে অ্যাডজেকটিভের বা ভেরি এর আগে এ অথবা এন আসে কি না তো ভেরি এর আগে যেহেতু এখানে এ বা এন নেই সে কারণে হাউ হচ্ছে যদি থাকতো তাহলে কি লিখতাম হোয়াট আর ভেরিটা ব্যবহার করা যাবে না হাউ অ্যাটেন্টিভ যদি এখানে এ ভেরি থাকতো তাহলে আমরা লিখতাম হোয়াট এ অ্যাটেন্টিভ এভাবে ঠিক আছে তাহলে হাউ অ্যাটেন্টিভ ভেরি লেখা যাবে না মনে রাখবা ভেরি কখনোই লেখা যাবে না তাহলে হাউ অ্যাটেন্টিভ এরপরে দেখো তুমি যদি মনে করো যে টু হার স্টাডি সম্পূর্ণটা শেষ করে নিয়ে সাবজেক্ট ভার্ব লিখবা সেটাও লিখতে পারো অথবা যেভাবে লেখা হয়েছে হাউ অ্যাটেন্টিভ তারপরে সাবজেক্ট এবং ভার্ব লিখতে হবে শি ওয়াজ বাকি অংশটা লিখে বিষয়সূচক চিহ্ন তাহলে বাক্যটা কি হচ্ছে হাউ অ্যাটেন্টিভ শি ওয়াজ টু হার স্টাডি তোমরা যদি কেউ এমন লিখে থাকো যে হাউ অ্যাটেন্টিভ টু হার স্টাডি শি ওয়াজ এটাও বাক্য সঠিক চার নাম্বারটা আমরা দেখি শি ওয়াজ ওয়ান অব দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট গার্ল ইন দ্য স্কুল পজিটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে পজিটিভ করতে বললে আমাদের আগে দেখতে হবে চিহ্ন চিহ্ন আছে ওয়ান অফ দ্য তোমরা জানো ওয়ান অফ দ্য যদি থাকে তাহলে লিখতে হয় কি ভেরি ফিউ এরপরে অবজেক্টের অংশটা কি আছে গার্লস ইন দ্য স্কুল আমরা এটুকু তুলে নিলাম ভেরি ফিউ গার্লস ইন দ্য স্কুল আর যেহেতু গার্লস দেখো এটা পুলোরাল ভেরি ফিউর করলে সবসময় কি থাকে পুলোরাল থাকে যে কারণে ভার্বটাও পুলোরাল হয় তো এখানে ওয়াজ না ব্যবহার করে কি ব্যবহার করা হচ্ছে ওয়ার এরপরে ডিগ্রির এক নাম্বার রূপ মোস্ট মোর এগুলো মোর হচ্ছে কম্পারেটিভ আর মোস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভের চিহ্ন তো পজিটিভ এগুলো আর কোনোটাই বসবে না জাস্ট দুই পাশে দুইটা অ্যাজ বসিয়ে দাও অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ সি এরপরে পাঁচ নাম্বারটা এসি টেরোরিজম ইজ এ ডিফেস্টেটিং ফিনোমিনন অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড এটাকেও এক্স কিলোমিটারে করতে বলা হয়েছে তাহলে এই জায়গাটা দেখো ভার্বের পরে এ আছে এ থাকলে কি হয় হোয়াট তাহলে হোয়াট এ ডিফেস্টেটিং ফিনোমিনন অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বাকি যে অংশটা ছিল সম্পূর্ণটা তুলে নেওয়া হলো তোলার পরে যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব টেরোরিজম ইজ বিশ্বাসচক চিহ্ন দিলে হয়ে যাচ্ছে ছয় নম্বরে অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ কলড এ চ্যালেঞ্জ টু ফাইট এগেনস্ট ইট অ্যাক্টিভ করতে হবে তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট এটা একটা বাড়তি অংশ আমরা এখানে রেখে দিলাম এরপরে দেখো কলড হচ্ছে ভার্ব আসলে কে বলে এই বলা কাজটা তো আর ইট করে না এটাকে কেউ বলে তাই না তাহলে এখানে তোমরা সিম্পলি জানো বাই প্লাস অবজেক্ট যদি না থাকে যে কোনো একটা সাবজেক্ট বানিয়ে নিতে হয় এখানে উইয়ার পরিবর্তে তুমি পিপল লিখলে হতো অথবা যে কোনো একটা ব্যক্তির নাম দিয়ে দিলে হতো যে অর্থাৎ অর্থ অনুসারে যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে তাহলে উই এরপরে ভার্ব ব্যবহার করতে হবে শুধু এম ইজার থাকলে উঠে যে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে উই কল দেখো এখানে এভরিবডি দিলে ভার্বের সাথে কিন্তু এস বাই এস যোগ করতে হয় তো চেষ্টা করবে তোমরা ওই অথবা পিপল এগুলো নিয়ে আসতে তাহলে ভার্বের রূপের পরিবর্তন যেহেতু করতে হয় না ভুলের সম্ভাবনা কম থাকবে তাহলে উই কল ইট এ চ্যালেঞ্জ প্রথম থেকে বাকি অংশ সাবজেক্ট আর বর ব্যবহার করা হলে ইট বাকি আছে এরপরে এ চ্যালেঞ্জ টু ফাইট এগেনস্ট ইট এই পর্যন্ত সম্পূর্ণটা তুলে ফুল স্টপ দিয়ে দিলে হয়ে গেল সাত নাম্বারটা দেখি হু ইজ নট নাও ইন দ্য থ্রেট অব ভায়োলেন্স অ্যাসারটিভ করতে বলা আছে বাক্যটা আছে দেখো ইন্টারোগেটিভে তোমরা জানো এভরিবডি বা এভরি ওয়ান থাকলে হু এর পরে নেগেটিভ প্রশ্ন করতে হতো এবং নো বডি বা নো ওয়ান থাকলে শুধু হু দ্বারা প্রশ্ন করতে হতো তো এখানে যেহেতু হু এর পরে নেগেটিভ আছে তার মানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসতে পারছি এভরিবডি আর নেগেটিভটা তো রাখা যাবে না তাহলে ইজ বাকি যা আছে সম্পূর্ণটা তুলে ফুল স্টপ দিলে হয়ে যাচ্ছে টেরোরিজম ইজ মোর ডিস্টারিয়াস দেন এনিথিং পজিটিভ করতে বলা হয়েছে দেখো দেন এনি আদারও নেই মোস্ট আদারও নেই শুধু দেন যুক্ত তাহলে বাক্যটাকে সবসময় নেগেটিভ আকারে পজিটিভ করতে হয় তাহলে এনিথিং আছে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে এটাকে কিনে আসবো নাথিং তাহলে নেগেটিভ হয়ে গেল নাথিং ইজ সো ডিস্টারিয়াস অ্যাজ টেরোরিজম আচ্ছা এরপরে দেখি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কোরেসিভ প্রবলেম অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড কম্পিটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে কম্পিটিভে সাবজেক্ট কম্পিটিভ সরি এখানে পজিটিভ উঠে গেছে পজিটিভ করতে বলা হয়েছে মূলত এখানে ভুল করে কম্পিটিভ উঠে গেছে আচ্ছা যদি কম্পিটিভ করতে হয় তাহলে বাক্যটা কেমন হতো ইট ইজ সাবজেক্ট ভার্ব লিখে নিলাম তারপরে ভার ডিগ্রি দুই নাম্বার রূপ ইজ এ মোস্ট করেসিভ আছে এটা হতো কি মোর করেসিভ এরপরে ওয়ান অফ দ্য আছে তাহলে ওয়ান অফ দ্য থাকলে কি বসে দেন মোস্ট আদার প্রবলেমস অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড আচ্ছা এরপরে দেখি দশ নম্বর উই অল শুড অ্যাভয়েড দ্য কিলার্স অফ ম্যানকাইন্ড নেগেটিভ করতে হবে তাহলে নেগেটিভ যদি করতে হয় অবশ্যই অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না উই অল শ
এগারো নম্বরটা দেখি দ্য লেজি সাফার মিজারেবলি ইন দ্য লং রান এক্স কিলোমিটারে করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে দেখো সাফার হচ্ছে ভার্বের পরে এ এন নেই তাহলে আমরা হাউ দিয়ে শুরু করলাম হাউ মিজারেবলি দ্য লেজি সাফার ইন দ্য লং রান মানে কি সাবজেক্ট আর ভার্বটা আগে নিয়ে আসা হয়েছে ইন দ্য লং রান এটাকে পরে ব্যবহার করা হয়েছে তুমি এভাবেও বলতে পারতে যে হাউ মিজার মিজারেবলি ইন দ্য লং রান দ্য লেজি সাফার তাহলেও বাক্যটা কি এই সাবজেক্ট ভার্বটা তুমি একদম প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের পরেও দিতে পারো বা আগে সাবজেক্ট ভার্ব নিয়ে এসে তারপরেও প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা ইউজ করতে পারো আওয়ার লাইফ ইজ নাথিং বাট এ সাম টোটাল অফ আওয়ার্স ডেস অ্যান্ড ইয়ার্স অ্যাসারটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে অ্যাসারটিভ করতে গেলে এখানে দেখো বাক্যটা তো নেগেটিভ আকারে আসে তাই না তাহলে নেগেটিভ থাকলে কি করতে হয় তার অ্যাফারমেটিভ করে দিতে হয় নাথিং বাট কখন বসে ওয়ানলি বা অ্যালন থাকলে তোমরা এই নিয়মগুলো জানো এর আগে আলোচনা করা হয়েছে যাদের সমস্যা আছে তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে তোমরা লিঙ্ক থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো খুব অল্প কিছু নিয়মেই তোমাদের এই বিষয়গুলো শেখানো হয়েছে যেগুলো একটু আয়ত্ত করে নিলে আশা করি এখান থেকে তোমরা ফুল মার্কস দিয়ে তুলতে পারবে তাহলে আওয়ার লাইফ নাথিং বাটের পরিবর্তে কি বসছে ওয়ানলি আর বাকি যা আছে সব বসে গেল ইয়থ ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল সেশন অফ লাইফ পজিটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে দা আছে দা থাকলে বসে কি নো আদার ওয়ান অফ দা থাকলে বসে তো ভেরি ফিউ এরপরে মোস্ট ভ্যালুয়েবল এটা তো ডিগ্রির রূপ তাহলে আমরা অবজেক্টটা বসাবো সেশন অফ লাইফ এরপরে ভার্ব আছে ইজ বসে গেল অ্যাজ ভ্যালুয়েবল অ্যাজ ইয়থ সাবজেক্ট অর্থাৎ মোস্ট ভ্যালুয়েবল আছে এর পজিটিভ কি হচ্ছে অ্যাজ ভ্যালুয়েবল অ্যাজ ইট ইজ কল্ড দ্য শিট টাইম অফ লাইফ অ্যাক্টিভ করতে বলা হচ্ছে তো কে বলে তাই না কে বলে সেটা নেই আমরা ওই আগের মতো ওই সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম শুধু ইজ আছে ওঠে যে মূল ভার্বের এক নাম্বার রূপ তো এখানে ওয়াজ থাকতো তাহলে আমরা কলটি ব্যবহার করতাম তাহলে এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট আছে ভার্ব প্রেজেন্ট হবে ওই কল এরপরে প্রথম থেকে বাকি অংশ ইট দ্য শিট টাইম অফ লাইফ দ্য ইলেকট্রিসিটি লাইট বোথ দ্য স্ট্রিটস অ্যান্ড দ্য হাউজেস মেক ইট নেগেটিভ তাহলে দ্য ইলেকট্রিসিটি বোথ ডট ডট অ্যান্ড থাকলে নট অনলি বাট অলসো বসে জাস্ট এই বোথের জায়গায় নট অনলি এবং অ্যান্ডের জায়গায় বাট অলসো বসিয়ে দিলে এটা নেগেটিভ হয়ে যা হয়ে যাচ্ছে দেখো তাছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই দ্য রেডিও ব্রডকাস্ট নিউজ সংস অ্যান্ড লিটারেচার প্যাসিভ করতে হবে তাহলে রেডিওটা হচ্ছে সাবজেক্ট ব্রডকাস্ট হচ্ছে ভার্ব নিউজ সংস অ্যান্ড লিটারেচার এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টটাকে প্রথমে লেখা হলো নিউজ সংস অ্যান্ড লিটারেচার এরপরে যেহেতু ভার্বটা দেখো এই সাবজেক্টটা অনেক তাই না পুলোরাল যে কারণে এখানে বি ভার্ব হিসেবে কী বসলো আর আর কেন বসলো দেখো ভার্বটা প্রেজেন্টে আসে এটা পাস্টে থাকলে ওয়ার বসত আর এখানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ইজ বসত অর্থাৎ সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে বি ভার্ব ইউজ করতে হবে এরপরে মূল ভার্বের পাস্টও বস্ট ব্রডকাস্ট বাই দ্য রেডিও কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স পজিটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে যেহেতু ওয়ান অফ দ্য আছে শুরু হবে কি দিয়ে ভেরিফিউ দিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিগ্রি তার মানে বাকিটা হচ্ছে অবজেক্ট ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স বসে গেল ভেরিফিউ ইনভেনশনস অব মডার্ন সায়েন্স ভার্ব সবসময় পুলোরাল হয় সে কারণে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আছে পজিটিভ হবে অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ সাবজেক্ট হচ্ছে কম্পিউটার হু ক্যান গো উইদাউট ইট অ্যাসারটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে যেহেতু শুধু হু আছে এবার নো বডি বা নো ওয়ান অথবা নান ব্যবহার করতে হবে নান ক্যান গো উইদাউট ইট ফুল স্টপ দিলে হয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ কম্পিউটার কম্পিটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো নো আদারও নেই ভেরিফিও নেই তাহলে এই ধরনের বাক্যর ক্ষেত্রে অবশ্যই বাক্যটাকে নেগেটিভ আকারে করতে হয় তাহলে কম্পিউটার এরপরে ইজ নট লেস ইম্পর্টেন্ট দেখো অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এটাকে আমরা কি লেস ইম্পর্টেন্ট দেন ইন্টারনেট তাহলে যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে যে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার একই রকম গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা যদি বলতাম কম্পিউটার ইজ নট হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ইন্টারনেট তাও হতো হ্যাঁ আচ্ছা ইট ইজ গ্রেটার দেন অল আদার ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স মেক ইট সুপারলেটিভ তো সুপারলেটিভ করতে গেলে অবশ্যই সাবজেক্ট ভার্ব ইট ইজ বসে গেল তারপরে ডিগ্রির চিহ্ন বসবে এখানে যেহেতু দেন অল আদার আছে দেন অ্যানি আদার বা অল আদার থাকলে দা ব্যবহার করতে হয় গ্রেটার এর সুপারলেটিভ রূপ হচ্ছে কি গ্রেটেস্ট এরপরে অবজেক্ট থেকে বাকি অংশ বসিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে দ্য ইনভেনশন অফ কম্পিউটার ইজ গ্রেটার মিরাকেলস ইভেন্ট এটা এক্স কিলোমিটারে করতে বলা হচ্ছে তাহলে দেখো ইজ এর পরে এ গ্রেট এ আছে তাহলে এ থাকলে কি হয় হোয়াট হোয়াট এ মিরাকুলাস ইভেন্ট দ্য ইনভেনশন অফ কম্পিউটার ইজ প্রথম থেকে বাকি অংশ দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং
তাহলে পিপল অফ অল এজ এ সাবজেক্ট এনজয় হচ্ছে ভার দিস গেম হচ্ছে অবজেক্ট প্রথমে বসিয়ে দিলাম অবজেক্টটাকে দিস গেম এটা যেহেতু সিঙ্গুলার ভার বিষয়ে বসলো ইজ মূল ভার্বের তিন নম্বর অফ এনজয়েড বাই পিপল অফ অল এজ এস ইট ইজ প্লেইড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাক্টিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে এই প্লে প্লে এর কাজটা কে করে সেটা দেখো এখানে দেওয়া নেই তাহলে আমরা এখানে দিলাম কি পিপল এরপরে ভার্ব দিতে দেখতে হবে হচ্ছে প্লেট প্লেট আছে তাহলে প্লেট থাকলে ইজ যেহেতু আছে উঠেছে ভার্বের এক নাম্বার রূপ বসবে আচ্ছা তুমি এটা এভাবে বলতে পারো যে পিপল প্লে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড প্লে ইট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড যে সারা বিশ্বের মানুষই কি এটা খেলে পিপল প্লে তারপরে আগে ভার্ব নিয়ে আসবে এরপরে বাকি অংশ অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ দ্য মোস্ট পপুলার গেম ইন দ্য কান্ট্রি কম্পিটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট বসে গেল ইট ইজ মোস্ট আসে তাই না মোস্ট আসে সুপারলেটিভ হচ্ছে মোর পপুলার এরপরে দেন দেন দে বাকি অংশ অ্যানি আদার গেম ইন দ্য কান্ট্রি উই মাস্ট ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু ইম্প্রুভ ইটস প্রেজেন্ট পজিশন নেগেটিভ করতে হবে সেন্টেন্স উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং অর্থাৎ এভাবে তোমাদের দেওয়া থাকতে পারে একই কথা অর্থ চেঞ্জ না করে এটাকে নেগেটিভ করো তাহলে মাস্ট থাকলে তোমরা জানো ক্যান নট বাট হয় তাহলে মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট বসিয়ে বাকিটা লিখলে হয়ে গেল আশা করি তোমরা আজকের এই যে প্রশ্নগুলো বুঝতে পারছো এরপরে এর পার্ট টু আগামীকালকে ইনশাল্লাহ তোমরা পেয়ে যাবে কয়েকটা দিন যদি তোমরা গ্রামারগুলো একটু ভালোভাবে চর্চা করতে থাকো এবং যে ভুলগুলো যাচ্ছে সেগুলো পরের দিন সংশোধন করার চেষ্টা করো আশা করি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে তোমাদের আর ভুল হবে না এবং তোমরা এখান থেকে ফুল মার্কস তুলতে পারবে তোমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য দোয়া করি তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং ভালো ফলাফল করো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ